Willkommen zum Video-Tutorial zum Thema Profilkonstruktion. In diesem Video zeige ich, wie eine einfache Tragkonstruktion erzeugt wird. Dazu habe ich Creo schon gestartet und muss als erstes mein Arbeitsverzeichnis auswählen. Dazu erstelle ich mir einen neuen Ordner. Tragkonstruktion. Um die Tragkonstruktion erste zu erstellen, erstelle ich eine Baugruppe für die Konstruktion. Ich erstelle zunächst ein passendes Skelettmodell ohne weitere Erklärung. Im zweiten Teil geht es um die eigentliche Profilkonstruktion, die dann detaillierter erläutert wird. Zur Erstellung der Profilkonstruktion muss ich als erstes ein neues Projekt erzeugen. In das ich nun Profile einbauen kann. Ich wähle zuerst das Profil aus. soll eine neue Instanz eingebaut werden und referenziert wird über eine Linie. Die Verwendung der Positionierung ist hierbei etwas wenig intuitiv. Daher möchte ich das hier an einem Beispiel einmal erläutern. Die Positionierung wird anhand der aktuellen Perspektive in äh, dem Creo Hauptfenster definiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier sage Profil Mitte links einbauen, diese Kurve auswähle und als nächstes noch diese Ebene zur Orientierung auswähle, wird das Profil, wie man anhand des Symbols erwarten würde, ähm, rechts von meiner Linie eingebaut. Wenn ich jetzt von der anderen Seite auf, dieses, auf diese Linie blicke und immer noch äh, das Profil als Mitte links einbauen möchte und wiederum auf die Linie klicke, erscheint das Profil aus meiner Perspektive wiederum passend zu dieser Positionierung. Das heißt, um ähm, mein Profil passend einzubauen, äh, möchte ich es aus dieser Perspektive als unten Mitte einbauen. Die anderen beiden falsch eingebauten Profile kann ich über das Löschen-Tool an dieser Stelle wieder entfernen. Das zweite Profilstück wird analog zu dem ersten eingebaut. Ich positioniere meine ähm, Ansicht hier, wähle die entsprechende Position aus und kann das Teil direkt korrekt positioniert einbauen. Noch ein weiterer Punkt zu der Positionierung. Wenn ähm, man aus dieser Ansicht, äh, also eine senkrechte Ansicht zur Positionierebene wählt, ähm, gibt es häufig Probleme beim Positionieren. Ähm, von hier aus wird, ich habe jetzt Mitte rechts ausgewählt, ähm, das Profil korrekt positioniert. Ich wähle Mitte links aus. 
setze das Profil drauf und die Positionierung geschieht scheinbar zufällig, wenn man aus dem falschen Blickwinkel auf das Ganze drauf schaut. Das falsch eingebaute Stück kann ich wieder löschen, ebenso wie das doppelt eingebaute Stück. Der nächste Schritt der Profilkonstruktion ist die Definition eines Verbindungsknotens, um die beiden Profile direkt aneinander stoßen zu lassen. Dazu wähle ich einen Stoßtyp aus. Und die beiden Profile, die passend aneinander stoßen sollen. In diesem Fall war meine Klickreihenfolge nicht korrekt. Ich habe zuerst das obere Profil ausgewählt und als zweites das untere. Das muss, um einen Eckstoß dieser Art zu definieren, umgekehrt sein. Das heißt, ich wähle zuerst dieses Profil aus und hier fragt er jetzt, ob der überschrieben werden soll. Jawohl. Und dann dieses und nun passt mein Profilstoß zusammen. Zur Verbindung der beiden Profile kann man über Verbindungselemente ein passendes Verbindungselement einbauen. Für diese Profilkonstruktion wähle ich das Verbindungselement Stirnplatte mit zur Konstruktion passenden Parametern. Die erforderlichen Referenzen sind über die Elementdefinition angegeben. Ich benötige zunächst eine Profilfläche oben, das ist in diesem Fall diese, und eine Anbaufläche. Bestätigen mit OK erscheint das Profil. Das Verbindungselement wurde nicht korrekt eingebaut, das heißt, ich überprüfe nochmal die Definition. Das passt noch nicht. Die Option symmetrisch muss entfernt werden. Dann sieht der Einbau korrekt aus. Wir können das hier schließen. Zusätzlich wird noch ein Dreiecksblech eingebaut. Die Werte an der Stelle sind wiederum vorgegeben. Die Fläche 1 und 2 wähle ich hier passend an meinem Profil aus. Und nach dem Bestätigen mit OK wird die wird das Dreiecksblech eingesetzt. Zu weiteren Versteifungen werden noch Seitenplatten in das i-Profil e eingefügt. Das Offset an dieser Stelle steuert den Einbau ähm, im oberen Bereich des Profils. Die Flächen werden passend zu den Referenzen ausgewählt. Wir sind hier in dem Offset-Modus und die Profilplatte wird platziert. Auf der anderen Seite das gleiche. Mit OK bestätigen und die Platte wird eingebaut.
Zum Schluss werden noch passende Schweißnähte und Schraubverbindungen in die Profilkonstruktion eingefügt. Ich füge dabei zuerst die Schweißnähte hinzu. Als erstes füge ich eine Kehlnaht hinzu. Hierbei möchte ich eine zweiseitige Kehlnaht haben. Dazu definiere ich zuerst meine Bezugsseite. Seite 1 und 2. Und anschließend die Gegenseite. Schweißnahtdicke an der Stelle ist vorgegeben und es werden die Schweißnähte korrekt angezeigt. Bestätigen und die entsprechende Information zum Schweißen wird ebenfalls direkt hinzugefügt. Für das Dreiecksblech werden zwei Gegenseiten definiert. Mit STRG können beide Flächen ausgewählt werden. Die Seitenbleche werden analog mit einer Schweißverbindung versehen, nur die Größe der Schweißverbindung ändert sich. Für die Schraubverbindung werden entsprechende Punkte platziert, die später die Schraubenposition angeben. Dazu platziere ich die Versatzreferenzen. und erstelle aus dem Punkt ein Muster. Ich mustere in diesem Fall über die Richtung. Und schalte diesen Punkt aus. Damit wurde das Muster der Punkte erfolgreich erstellt. So, und nun kann ich jetzt meinen Intelligent Fastener nicht benutzen, weil ich noch im Schweißen Tool bin, welches ich hiermit schließe, um den Intelligent Fastener zu aktivieren.
zuerst den Punkt als Positionsreferenz auswählen, Schraubenkopfseite und Gewindeseite auswählen, mit OK bestätigen. Die Schraubenlänge wird ähm, automatisch festgelegt, entsprechende Scheiben hinzugefügt. Mit OK bestätigen und wieder wird nach einer Musteroption gefragt, da dort automatisch erkannt wird, dass mehrere Instanzen eingebaut werden können und in diesem Fall wollen wir die Verbindung mustern. Damit ist die Profilkonstruktion vollständig. Vielen Dank fürs Zuschauen.